ఈ రోజుతో మనం మన సిరీస్ ని ఎండ్ చేసుకోబోతున్నాం ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఈ యొక్క క్లైమాక్టిక్ వీడియో కోసం మాత్రం ఇప్పుడు దాకా చేసినటువంటి వీడియోస్ అన్నిటిని మనం బిల్డప్ చేసుకుంటూ వచ్చాం మనం బైబిల్ని స్టడీ చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని దాని యొక్క ఒరిజినల్ కాంటెక్స్ట్ లో చదవాలనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకున్నాం సో దాంతోనే మనం మన యొక్క సిరీస్ ని ప్రారంభించాం సో ఏ రకమైనటువంటి కాంటెక్స్ట్ ఉన్నాయి ఎలాగా వేరియస్ కాంటెక్స్ లు మన యొక్క బైబిల్ అండర్స్టాండింగ్ ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి విషయాన్ని తెలుసుకున్నాం దానికి సంబంధించి కొన్ని వీడియోస్ ని కూడా మనం చూసాం ఇన్ ఫ్యాక్ట్ చాలా విషయాల్లో మన యొక్క అండర్స్టాండింగ్ తప్పు అన్నటువంటి విషయాన్ని వాటి యొక్క ఒరిజినల్ కాంటెక్స్ ద్వారా చూసి మనం ఒక కంక్లూషన్కి రాగలిగాం యూజువలీ ఈ వీడియోస్ని చూస్తున్నప్పుడు కొంతమంది ఫెయిత్ కలవరపడుతూ ఉండొచ్చు ఎందుకు మనం ఇలా చెయ్యాలి ఎందుకు మనం వీడియో గురించి అంత పెద్ద రచ్చరచ్చ చేస్తూ ఉండాలి అన్నటువంటి ఒక ఫీలింగ్ కూడా మీకు కలుగుతూ ఉండొచ్చు బట్ దానికంటే ఒక ప్రైమరీ రీజన్ ఉంది ఎందుకంటే మనం రాంగ్ హ్యూమ్యూనిటీకి ఉపయోగించి బైబిల్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే ఖచ్చితంగా అది మనకు తప్పుగా అర్థం అవుతుంది బైబిల్ మనకు ఎప్పుడైతే తప్పుగా అర్థం అవుతుందో మనం తప్పుగా ఒక కంక్లూషన్కి వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే తప్పుడు కంక్లూషన్కి వస్తామో అప్పుడు మనం దాన్ని తప్పుగా అప్లై చేసుకుంటాం మన జీవితంలో మనం దాన్ని తప్పుగా అప్లై చేసుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా తప్పుడు రిజల్టే వస్తుంది ఆ తప్పుడు రిజల్ట్ ఖచ్చితంగా వేరే వాళ్ళకి నాన్ క్రిస్టియన్స్కి ఒక దుమ్మెత్తి పోయడానికి ఒక అవకాశాన్ని కల్పించినట్లుగా అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిజానికి క్రీస్తుని నమ్మినటువంటి వారికి విషయం కూడా ఏం చేయదు అనేటువంటి వాక్యాన్ని తీసుకొని నిజంగానే పాముల చేత కొంతమంది కరిపించుకొని హాస్పిటల్ పాలైన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఎందుకు అంటే వాళ్ళు తప్పుగా బైబిల్ని అర్థం చేసుకున్నారు కాబట్టి తప్పుగా అప్లై చేశారు దానివల్ల మిగతా వాళ్ళకి దేవుని దూషించేటటువంటి ఒక అవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి వారుగా అయిపోయారు ఈ బైబిల్ అంతేరా మూఢ నమ్మకాలని ప్రజ్వలింపజేస్తుంది ఈ దేవుడు లేడు ఏం లేదు చూసారా వీళ్ళ పరిస్థితి అయిందో బైబిల్ని నమ్ముకున్నారు చూడండి ఎంత నవ్వులు పాలయ్యాడు అని నాన్ క్రిస్టియన్స్ బైబిల్ని అలాగే క్రిస్టియన్ ఫెయిత్ని అపహాసం చేసేటటువంటి ఒక అవకాశాన్ని మనం కల్పించాం ఎందుకు బికాస్ మనం స్క్రిప్చర్స్ తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాం దాన్ని తప్పుగా అప్లై చేసాం తప్పుడు రిజల్ట్ని సంపాదించాం దానివల్ల ఇలా మనం బైబిల్కి ఒక మార్క్ని తీసుకొచ్చేటట్లుగా బిహేవ్ చేసాం ఇది ఎక్కడో జరిగినటువంటి విషయం బట్ మన దగ్గరే కొన్ని ఇలాంటి విషయాలు కూడా కొన్ని కొన్ని ఈ రీసెంట్ టైమ్స్లో జరగడం మనం గమనించవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్ డేస్లో నేను ఒక వీడియోని కూడా చూడటం జరిగింది అందులో స్త్రీలు ముసుగు వేసుకోలేని కారణం చేత వాళ్ళని ట్రోల్ చేస్తూ వాళ్ళని రోస్ చేస్తూ ఒక వీడియో కూడా సర్క్యులేట్ అవ్వడం నేను గమనించా అందులో పౌలు రాసినటువంటి ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటూ పౌలు దేన్నైతే ఇంటెంట్ చేశాడో దానికి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్గా ఆ యొక్క వీడియోని ప్రజెంట్ చేస్తూ సర్క్యులేట్ చేయడం నేను గమనించా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పౌలు ఉన్నటువంటి ఆ కాలంలో స్త్రీలు ముసుగు వేసుకోకపోతే అది ఒక పర్టికులర్ మెసేజ్ని పాస్ చేస్తున్నట్లుగా ఉండేది ఎలాగంటే ఒకవేళ ఒక స్త్రీ కనుక ముసుగేసుకోకపోతే ఆమెని వర్జిన్గా చూసేవాళ్ళు అంటే పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది కాబట్టి ఎవరన్నా ఆమెను అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అన్నటువంటి ఉద్దేశం వచ్చేలా విధంగా ఆ యొక్క మీనింగ్ కన్వే అయ్యేది లేదంటే వాళ్ళు ప్రాసిక్యూట్స్ అయి ఉండాలి మేము రెడీగానే ఉన్నాం మాతో ఎవరన్నా రావచ్చు ఈరోజు అన్నటువంటి మెసేజ్ని పాస్ చేసినట్లుగా ఉంటుంది మూడు ఏంటంటే ఆ యొక్క జుట్టు అనేది లేదా ఆడవాళ్ళకి ఆ యొక్క జుట్టు అనేది ఒక మగవాళ్ళకి జెనిటల్స్ అనేవి ఎలానో దానికి ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్గా ఆ చుట్టుని పరిణగించేవాళ్ళు అలా చేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక అమ్మాయి చుట్టుని వదిలేసిందంటే లేదా ఒక అమ్మాయి చుట్టుని ఎక్స్పోజ్ చేసిందంటే ఆ అమ్మాయి తన యొక్క ప్రైవేట్ పార్ట్స్ని చూపించుకున్నట్లే సో ఆ అమ్మాయి పరువు పోతుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆ అమ్మాయి కుటుంబం పరువు కూడా పోతుంది ఆ అమ్మాయి భర్త పరువు కూడా పోతుంది లిటరలీ చెప్పాలంటే ఒకవేళ పెళ్ళైన స్త్రీ కనుక అలా బిహేవ్ చేసినట్లయితే ఆ అమ్మాయిని డైరెక్ట్గా డైవర్స్ చేసేవచ్చు సో ఇలాంటి కండిషన్స్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో కొంతమంది హయర్ క్లాస్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు లైక్ మేము చుట్టూ మూసుకోం మేము ఆ యొక్క మా దగ్గర చాలా బంగారాలు ఉన్నాయి మా దగ్గర బోలిన డిజైన్స్ ఉన్నాయి సో మేము వాటిని షో ఆఫ్ చేసుకుంటాం అన్నట్లుగా వాళ్ళు ఏం చేసేవారంటే వాళ్ళ యొక్క రకరకాల జడలు వేసుకుంటూ వాటిని ఎక్స్పోజ్ చేసుకుంటూ మా దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉందో చూసావా మా దగ్గర మేము ఎంత గొప్పగా బదుకుతున్నాం చూసావా అన్నటువంటి ఒక మెసేజ్ని ఒక డమ్మాన్ని ప్రదర్శించుకుంటూ జీవించేవాళ్ళు లోవర్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి మైండ్ సెట్తో పెరిగిన వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు ఈ హయర్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి ఈ విమెన్ చేసేటటువంటి షో ఆఫ్ని చూసి వీళ్ళు సెక్షువల్లీ స్టిమ్యులేట్ అవ్వడం దేవుడికి ఇవ్వాల్సినటువంటి ఆరాధనని ఇవ్వడంలో వాళ్ళు ఫెయిల్ అవ్వడం వంటివి జరుగుతూ ఉండేవి సో ఇక్కడ
ఏ రకమైన బట్టలు వేసుకోవాలన్నా కానీ లేదా మీరు ముసుగు వేసుకోవాలా వద్దా అన్నది కానీ అది మీ ఇష్టం మీకు ఆ రైట్ ఉంది బట్ మీ వల్ల వేరే వాళ్ళు డిస్టర్బ్ అవుతున్నారు కాబట్టి వీళ్ళు వేరే వాళ్ళు ఆరాధించడానికి అది సహాయం చేయట్లేదు కాబట్టి పైపెచ్చు వేరే వాళ్ళని ఆరాధించడంలో డిస్కరేజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీ యొక్క రైట్స్ని వదిలేసుకోండి తద్వారా వాళ్ళు దేవునికి సన్నిహితంగా ఉండగలుగుతారు అన్నటువంటి ఒక మెసేజ్ని పాస్ చేస్తారు ఎందుకు ఇది అంటే ఇదంతా సంఘాన్ని ఐక్యంగా ఉంచడం కోసమే అయితే ఈ రోజు ఉన్నటువంటి కండిషన్స్ లో ఒక అమ్మాయి జుట్టుని చూపించుకుంటే ఆ అమ్మాయి ప్రాసిట్ అని అర్థం కాదు ఆ అమ్మాయి ఓజిన్ అని అర్థం కాదు అలాగే ఆ అమ్మాయి తన యొక్క ప్రైవేట్ పార్ట్స్ ఎక్స్పోజ్ చేసినట్లు కాదు ఏ రకంగా చూసుకున్నా ఆ కల్చర్ ఈ కల్చర్ కి డిఫరెంట్ గా ఉంది కాబట్టి ముసుగు వేసుకోవడం అనేది ముసుగు తీయడం అనేది ఏ రకంగానూ ఏ రకమైన డిఫరెన్స్ ని చూపించదు ఇలాంటి కాంటెక్స్ట్ లో మనం దానిగా చూడాల్సింది దాని వెనుక ఉన్నటువంటి పౌల్ ఇంటెన్షన్ ని చూడాలి ఏంటి యూనిటీ అని చూడచ్చు బట్ ఏ యూనిటీ కోసం అయితే పౌలు పోరాడుతూ ఆ యొక్క మెసేజ్ ని రాశాడు ఆ యొక్క ప్యాసేజ్ ని రాశాడు అదే యొక్క యూనిటీని చెరప చెరిపే విధంగా మనం ఆ వీడియోని తయారు చేసాం తయారు చేస్తూ లేని యొక్క సమస్యను సృష్టించి వాళ్ళని వాళ్ళకి వార్నింగ్ ఇచ్చాం ఆ వాళ్ళ మీద స్పిట్ చేసాం వాళ్ళకి వాళ్ళ హెడ్స్ ని షేవ్ చేసాం అండ్ పైపెచ్చి ఇదంతా గద్దింపు అని మనల్ని మనం సమర్థించుకున్నాం బట్ ఇవంతా చేసి పౌల్ యొక్క ఒరిజినల్ ఇంటెన్షన్ ని మనం తొంగలో తొక్కేసాం ఎందుకు ఇది జరిగింది అంటే జస్ట్ బికాస్ వీ మిస్ అండర్స్టూడ్ ద స్క్రిప్చర్స్ సో రైట్ గా బైబిల్ ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తే రైట్ కాంటెక్స్ లో దాన్ని మనం ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తే ఆథర్ యొక్క ఒరిజినల్ ఇంటెన్షన్ మనకు అర్థం అవుతుంది ఆ ఒరిజినల్ ఇంటెన్షన్ మనకు అర్థమైతే అందులో నుంచి మనం ప్రిన్సిపల్ డ్రా చేసి ఈ రోజుకి సరిపడే విధంగా మనం దాన్ని అప్లై చేసుకునేటటువంటి అవకాశం మనకు దొరుకుతుంది సో బైబిల్ ని దాని యొక్క ఒరిజినల్ కాంటెక్స్ లో చదవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ రకంగా మనం ఒరిజినల్ కాంటెక్స్ లో చదవాలి అంటే ఖచ్చితంగా చాలా డబ్బులు స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది లాస్ట్ వీడియోలో ఆడి మనం మాట్లాడుకున్నాం బట్ అంత డబ్బులు మనం ఇన్వెస్ట్ చేయలేం అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఖచ్చితంగా ఒక టూల్ కావాలి ఆ టూల్ తక్కువ ఖర్చు తోటి లేదంటే అసలు ఏ ఖర్చు లేకుండా మనకి ఈ రకమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని ప్రొవైడ్ చేసేదిగా ఉండాలి సో అలాంటి ఒక సోర్స్ ని గురించి చెప్పే ప్రయత్నమే ఈ రోజు నేను చేస్తున్నా అదే ఫెయిత్ లైఫ్ స్టడీ బైబుల్ సో ఒకసారి మనం పీపీడి నుంచి బయటకు వస్తే ఫెయిత్ లైఫ్ స్టడీ బైబుల్ కావాలనుకునే వాళ్ళు సింపుల్ గా మీరు గూగుల్ లోకి వెళ్ళి ఫెయిత్ లైఫ్ స్టడీ బైబుల్ అని గూగుల్ చేయొచ్చు ఫెయిత్ లైఫ్ స్టడీ బైబుల్ సో మీరు ఇలా గూగుల్ చేస్తే మీకు ఒక వెబ్సైట్ కనిపిస్తుంది టాప్ లో సో దాన్ని క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసినప్పుడు మీకు వేరియస్ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి మీరు కావాలంటే యాప్ ని తీసుకోవచ్చు లేదనుకుంటే ప్రింటెడ్ ఎడిషన్ ని కూడా తీసుకోవచ్చు బట్ దానికోసం మీరు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాల్సి ఉంటుంది లేదంటే డైరెక్ట్ గా మీరు సాఫ్ట్వేర్ ను ఉపయోగించవచ్చు సో ఏదో రకంగా మీరు ఓపెన్ చేసి దాన్ని కనుక లాగిన్ అయితే కనుక మీకు సంహవ్ ఇలా కనిపిస్తుంది సో నేనైతే ఇక్కడ ఫస్ట్ కొరింతియన్స్ ని ఓపెన్ చేసి రెడీగా పెట్టుకున్నా బెటర్ ఐ గో to first corinthians just give me a second okay so e software ku natuvanti pratyekata enante idi kevalam bible ni matrame avadu study bible ni kuda manaki provide chestundi free ga and deentho patu various other books ni kuda will provide cheyadam jarugutundi so oka vela meer ganaka konni popular books ni ganaka telusukovali anukunte like yathrakuni prayanam laanti book kaani ledha augustine rasa tuvanti confessions gaani ledha వేరియస్ వర్జన్స్ ఆఫ్ ద బైబిల్ కానీ లైక్ కొన్ని ఇన్ఫోగ్రాఫిక్స్ కొన్ని వీడియోస్ ఉంటాయి సో వాటిని మనం త్వరలో చూడబోతాం సో ఇలాంటివి ఏమైనా కావాలనుకున్నా కానీ మీకు ఇక్కడ అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి బట్ మనం వాటి గురించి మాట్లాడట్లేదు ఇప్పుడు బట్ జస్ట్ ఒక నోట్ గా మీకు అది చెప్తున్నాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్టడీ బైబిల్ ఎలా యూస్ చేయాలో ఒక వర్షన్ చదువుతూ మనం దీని గురించి తెలుసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం ఏ బుక్ అన్నా ఓపెన్ చేసినట్లయితే బైబిల్లో మనకి ఫస్ట్ ఒక ఇంట్రడక్షన్ కనిపిస్తుంది సో ఇంట్రడక్షన్ లో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఓవరాల్ గా ఈ యొక్క బుక్ యొక్క కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యొక్క ఫస్ట్ కొరింతియన్స్ ని రాస్తున్నప్పుడు పరిస్థితులు ఎలా ఉండేవి అన్న విషయాన్ని తెలియజేస్తారు దాన్ని మనం ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చదవచ్చు మీరు జస్ట్ హోవర్ చేస్తే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలా కనిపిస్తుంది బట్ మీరు దాన్ని ఇలా క్లిక్ చేస్తే సపరేట్ గా ఓపెన్ అవుతుంది సో ప్రతి ఒక్క బుక్ లో కూడా వేరే స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి సో ఈ యొక్క పర్టికులర్ ఫస్ట్ కొరింతియన్స్ కి మాత్రం రెండు రకాల పార్ట్స్ ఉన్నట్లుగా స్కాలర్స్ గుర్తించారు సో అదే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పే ప్రయత్నం కూడా చేశారు ఫస్ట్ పార్ట్ గురించి ఇక్కడ మాట్లాడారు అండ్ అస్ వెల్ సెకండ్ పార్ట్ గురించి ఇక్కడ వీళ్ళు మాట్లాడారు
దాని గురించి మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ కొరింథియన్స్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటే దానికి సంబంధించినటువంటి ఇంట్రడక్షన్ ఇక్కడ దొరుకుతుంది సో ఖచ్చితంగా మీరు దీన్ని చదవండి ఇది చదవడం ద్వారా ఏ టైంలో రాశారు ఎప్పుడు రాశారు ఎక్కడ రాశారు అనేటువంటి బేసిక్ డీటెయిల్స్ మనకు అర్థమవుతాయి ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ప్రతి పారాగ్రాఫ్కి సంబంధించి నాటువంటి విషయాన్ని సింపుల్గా కొన్ని లైన్స్లో దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదంతా ఒక పారాగ్రాఫ్ సో ఈ పారాగ్రాఫ్కి సంబంధించి ఈ బ్లూ కలర్ బాక్స్లో కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఓవరాల్ వ్యూ అనమాట ఈ యొక్క పారాగ్రాఫ్ ఏ రకమైనటువంటి విషయాన్ని గురించి చెప్తుంది అనేటువంటి ఒక ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే ఇది సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ ఆ టెన్ టు సెవెంటీన్ సో ఈ టెన్ టు సెవెంటీన్ గురించి కూడా మనం గమనిస్తే కింద ఉండడం మనం గమనించగలుగుతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్త్ వర్స్ ఓకే యా టెన్ టు సెవెంటీన్ సో ఈ టెన్ టు సెవెంటీన్ అనేటటువంటి ఈ పారాగ్రాఫ్కి సంబంధించి ఇక్కడ మనకి హైలైట్ చేస్తూ రాయడం మనం గమనించగలుగుతాం అలాగే ప్రతి పారాగ్రాఫ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎయిటీన్ నుంచి యా ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు ఇంకో పారాగ్రాఫ్ ఉంది సో దీని గురించి కూడా కిందకి మీరు స్క్రోల్ చేస్తే బ్లూ కలర్ బాక్స్లో దానికి సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేసేటట్లుగా మనం గమనించగలుగుతాం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు దాకా మనం ఓవరాల్ బుక్ గురించి మనం చదువుకున్నాం యాజ్ వెల్ యాజ్ పారాగ్రాఫ్స్కి సంబంధించినటువంటి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం అండ్ నా వచనాలని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటటువంటి తీరును కూడా మనం గమనిస్తాం సో వచనాల గురించి వెళ్ళే ముందు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రెండు విషయాల గురించి నేను మాట్లాడతాం సో హౌ టు స్టడీ ద బైబుల్ అనేటటువంటి ప్యాసేజ్ ఏదైతే ఉందో ఇది మనకి ప్రతి బుక్లోనూ ఉంటుంది ఇన్ ద సెన్స్ నువ్వు ఏ బుక్ అన్నా తీసుకో ఇది ఫస్ట్ కొరింథియన్స్ సెకండ్ కొరింథియన్స్ తీసుకో జెనసిస్ తీసుకో లెవటిక్స్ తీసుకో ఏం తీసుకున్నా కానీ ఇక్కడ మనకి ఇది మాత్రం కామన్గా కనిపిస్తుంటుంది ఎక్సలెంట్ ఆర్టికల్ యూ కెనాట్ మిస్ దిస్ ఖచ్చితంగా మీరు చదివే ప్రయత్నం చేయండి దీని ద్వారా మీరు చాలా చాలా విషయాలు తెలుసుకుంటారు అండ్ ఇది మీ బైబుల్ రీడింగ్ని కంప్లీట్గా మారుస్తుంది అండ్ ఇంకా బ్రాడర్గా చాలా విషయాలు ఏమైనా తెలుసుకోవాలి అని మీరు కనుక ఆశిస్తున్నట్లయితే కనుక పౌల్ లెటర్స్ గురించిన ఇంకొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో దాన్ని మీరు క్లిక్ చేసిన పౌల్ ఎన్ని లెటర్స్ రాశాడు ఏ లెటర్స్ రాశాడు సో ఏ కాంటాక్ట్స్లో ఎలా రాశాడు అనేటువంటి విషయాలని గురించి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు సింపుల్గా సో ఫస్ట్ అండ్ కొరి సెకండ్ కొరింటియన్స్ గురించి ఇక్కడ రాశారు అలాగే గలతుల గురించి ఇక్కడ రాశారు ఎఫిషియన్స్ సో పౌల్ రాసినటువంటి లెటర్స్ అన్నింటినీ సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేశారు ఇది ఓవరాల్గా సో ఇది కొరింటియన్స్కి సంబంధించింది కాకపోయినా కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుంటే మనకు తర్వాత ఉపయోగపడుతుంది సో నా వర్స్ బై వర్స్ స్టడీ ఒకటి చేద్దాం సో వర్స్ బై వర్స్లో మనం ఈరోజు జస్ట్ ఫస్ట్ వర్స్ మాత్రమే మనం చూస్తాం సో ఇక్కడ చూస్తే పౌల్ పౌల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటున్నాడు తనని ఎలాగా ఒక తను తను ఒక క్రీస్తుకి అపోస్తుడుగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటున్నాడు సో దాని గురించి ఇక్కడ మాట్లాడతాడు సో మనం పౌలను చదువుతాం పౌలను చదవడం కానీ మాకు డౌట్ వస్తుంది ఎవరి పౌలు అన్న క్వశ్చన్ వస్తుంది సో ఆ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు పౌలు ఎవరు అని అంటే అపోసుల్ ఫార్మర్లీ నోన్ యాజ్ సాల్ ఆఫ్ థాసెస్ సో పౌల్ని ఇంతకుముందు సౌల్గా పిలిచేవారు అని చెప్తున్నాడు యాజ్ వెల్ యాజ్ దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక పిక్చర్ని కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ పిక్చర్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే జస్ట్ దాన్ని ఒకసారి క్లిక్ చేయండి అలా క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ ఇమేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది అఫ్ కోర్స్ మనకి ఇమేజ్ కనిపించట్లేదు కాబట్టి రైట్ క్లిక్ చేసి ఫస్ట్ ఆప్షన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి నెక్స్ట్ ట్యాబ్లో అది ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది అఫ్ కోర్స్ మనకి ఎప్పటికీ కనిపించట్లేదు బట్ అందుకోసమే అక్కడ ఒక ఆప్షన్ కూడా మన కోసం పొందుపరచడం జరిగింది సో జస్ట్ ఆ యొక్క ఇమేజ్ మీదకి వెళ్ళి క్లిక్ చేయండి నార్మల్గా రైట్ క్లిక్ కాదు బట్ లెఫ్ట్ క్లిక్ చేయండి చేసినప్పుడు ఈ యొక్క ఇమేజ్ జూమ్ అవ్వడం మనం గమనించగలుగుతాం సో ఇప్పుడు ఈ లైఫ్ని మనం స్టడీ చేసేవచ్చు సింపుల్గా సో పౌలు టాసెస్లో పుట్టాడు అండ్ దెన్ గమ్మలీల దగ్గర చదివాడు తర్వాత దమస్కస్కి వెళ్తున్నప్పుడు క్రీస్తు యొక్క విజన్ని చూశాడు ఆ తర్వాత తను మారు మనసు పొందాడు ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి అరేబియాకి వెళ్ళాడు అరేబియా నుంచి మళ్ళీ దమస్కస్కి వచ్చాడు దమస్కస్ నుంచి మళ్ళీ జెరూసలేంకి వచ్చాడు చూడండి జరు జెరూసలేంకి వచ్చాడు జెరూసలేంలో తను ప్రీచింగ్ చేయడం జరిగింది అండ్ జెరూసలేంలో ప్రీచింగ్ చేసిన తర్వాత తన్ని తన తన్ని తన మీద హాని చేయ తలబెడటానికి కొంతమంది రావడం జరిగింది అక్కడి నుంచి మళ్ళీ పారిపోతూ ఆ టార్చర్స్ వెళ్ళిపోతాడు అండ్ దెన్ అక్కడి నుంచి మళ్
పౌల్ యొక్క బయోగ్రఫీ మొత్తాన్ని సింపుల్ గా ఒక చార్ట్ రూపంలో మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేశారు సో సింపుల్ గా ఇక్కడ ఒక ఒక్క ఒక్క వర్డ్ మాత్రమే ఉంది పౌల్ పౌలు అనేటటువంటి వర్డ్ మాత్రమే ఉంది బట్ ఆ ఒక్క పౌలు అనేటటువంటి వర్డ్ తోటి మనం డైరెక్ట్ గా తన జీవితం మొత్తాన్ని స్టడీ చేసాం అండ్ ఎవరంటే పౌలు అండ్ అపోసల్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అంట అపోసల్ అంటే ఏంటి ఒకడో వచ్చేసింది మళ్ళీ మనకి సో ఇక్కడ వాళ్ళు దానికి సంబంధించినటువంటి మీనింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అపోసల్ ఎవరు అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ నోట్ చూడండి అని సో జస్ట్ హోవర్ చేయండి దాని మీదకి మీకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ లో మళ్ళీ మీరు కిందకి వెళ్తే సో పౌలు అపోసల్ గురించిన బేసిక్ సారీ అపోసల్స్ అపోసల్ అనేటువంటి పదాన్ని గురించి ఒక బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఇవ్వడం మనం గమనించగలుగుతాం సో ఎవరు అపోసలుడు ఇది చదివితే సరిపోద్ది అండ్ దెన్ తనకి అపోసల్షిప్ కి సంబంధించినటువంటి రిలేషన్ ఏముంది అన్నటువంటి విషయం ఇక్కడ మనం గమనించగలుగుతాం పౌలు వేరే చోట ఎక్కడైనా కానీ తన తన గురించి తను చెప్పుకున్నాడు ఎక్కడైతే తను తను అపోసల్ గా చెప్పుకున్నాడు బట్ వేరే చోట ఏమైనా చెప్పుకున్నాడు చెప్పుకుంటే ఏమని చెప్పుకున్నాడు అన్న విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ చాట్ ని క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసినప్పుడు వేరియస్ లెటర్స్ రాస్తున్నప్పుడు తను తను ఎలాగా ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాడు దాని గురించి ఇక్కడ మనం గమనించగలుగుతాం సో కొలిషియన్స్ కి రాసినప్పుడు అపోసల్ అనే చెప్పుకున్నాడు ఫిలిప్పియల్ కి రాసినప్పుడు తన తాను క్రీస్ యొక్క సర్వెంట్ ని సర్వెంట్ గా పరిచయం చేసుకున్నాడు ఆ తర్వాత ఫైలిమన్ కి రాసినప్పుడు తన తాను క్రీస్తు యొక్క బానిసగా పరిచయం చేసుకున్నాడు సో గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ దెన్ త్రూ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఇక్కడ గాడ్స్ విల్ ఉంది ఇక్కడ విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఉంది సో రెండు వేరు వేరు ట్రాన్స్లేషన్ ఇది ఎగ్జామ్ ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ ఇది సిఎస్పీ ట్రాన్స్లేషన్ సో దానికి సంబంధించినటువంటి మీనింగ్ చదవాలన్నా కానీ లైక్ మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు అండ్ సోస్తనీస్ అవర్ బ్రదర్ సో ఈ సోస్తనీస్ ఎవరు మళ్ళీ అగైన్ దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఉంది అండ్ మీరు ఇంకొంచెం ఏమన్నా ఈ కొరింత పట్నం గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే జస్ట్ ఇలా క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఏదో వీడియో కూడా ఉంది సో మీరు దీన్ని జూమ్ ఇన్ కూడా చే సారీ యా జూమ్ కూడా చేయొచ్చు ఇది కొరింత పట్నంకి సంబంధించినటువంటి వీడియో సో ఫార్టీ సెకండ్స్ లో మనకి వీలైనంత కొరింత పట్నాన్ని చూపించేటటువంటి ప్రయత్నం చేశారు అండ్ ఇదంతా ఫర్ ఫ్రీ రూపాయి కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయక్కర్లేదు జస్ట్ మీరు సైన్ అప్ అయితే సరిపోతుంది వీరన్నిటికీ యాక్సెస్ దొరుకుతుంది సో ఆడి థర్టీ సెకండ్స్ అయిపోయింది ఐ థింక్ ఇట్స్ అఫైసెస్ వండర్ఫుల్ సౌ మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేద్దాం బైబిల్ దగ్గరికి సో ఇలా మీరు కిందకి వెళ్తే ఇంకా సెకండ్ వచ్చినం థర్డ్ వచ్చినం అన్నీ చదువుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మీరు ఒక విషయాన్ని గమనిస్తే ఇక్కడ ఆల్ఫా అనేటటువంటి ఒక సైన్ మనకు కనిపిస్తుంది అంటే గ్రీక్ గురించి వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు అనమాట ఇది ఒక వర్డ్ స్టడీ సో ఇక్కడ ఎక్లీసియా గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఎక్లీసియా అంటే చర్చ్ అని అర్థం సో తెలుగులో అయితే దాన్ని సంఘం అంటారు సో ఈ పదాన్ని ఎక్కడ ఎన్నిసార్లు ఉపయోగించారు ఎక్కడ ఉపయోగించారు ఏ ట్రాన్స్లేషన్స్ దాన్ని ఎలా ఉపయోగించినాయి అనేటువంటి విషయాన్ని గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే ఒక చిన్న డివోషనల్ గా మనం ఈ సంఘం గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఆర్టికల్ కూడా ఇక్కడ పొంది పరచడం జరిగింది వండర్ఫుల్ సో ఇంకా మీరు కిందకి వెళ్తే కొరింత పట్నం గురించి చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు సో ఆ కాలంలో కొరింత పట్నం ఎలా ఉండేది అక్కడ బిలీఫ్స్ ఎలా ఉండేవి పౌలు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అక్కడ పరిచయ చేయడం మొదలు పెట్టాడు అన్నటువంటి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ని కల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ని చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు సో బేసికలీ మనం ఫస్ట్ టూ వర్సెస్ లోనే ఉన్నాం బట్ ఈ ఫస్ట్ టూ వర్సెస్ లో లిటరీ కాంటెక్స్ ని కూడా మనం స్టడీ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేసాం బికాస్ ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమిచ్చినా కానీ ఈ బ్లూ కలర్ ప్యాసేజ్ ఇవన్నీ కూడా లిటరీ ఎలా ఇవన్నీ ఒక రకంగా బైండ్ అయి ఉంటాయి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు సో ఇక్కడ మనం లిటరీ కాంటెక్స్ ని చూసాం కల్చరల్ కాంటెక్స్ ని మనం చూస్తాం యాజ్ యూ గో డౌన్ కల్చరల్ కాంటెక్స్ కూడా చూస్తాం అండ్ ఇక్కడే మనం హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ని మనం చూసాం అండ్ జియోగ్రఫికల్ గా మనం దాని గురించి కొన్ని కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నాం జస్ట్ టూ వర్సెస్ లోనే ఇవంతా జరిగిపోయింది ఆ ఇప్పటి వరకు మనం మీరు ఈ సిరీస్ ని కనుక కంటిన్యూస్ గా చూసినట్లయితే కల్చర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎంత సారీ కాంటెక్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎంతో మీరు గమనించారు బట్ వీళ్ళంత ఎక్కువ కాంటెక్స్ ఇక్కడ ఈ స్టడీ బైబుల్ ప్రొవైడ్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లుగా మనం గమనిస్తూ వచ్చాం సో దీని యొక్క వాల్యూ మీరు దీన్ని చదువుతూ 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 ఉంటే అర్థమవుతుంది సో ఇలా వ
బికాస్ ఇదంతా అప్డేటెడ్ స్కాలర్షిప్ ని బేస్ చేసుకొని ఈ స్టడీ బైబుల్ ని ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది అండ్ దట్టు దాన్ని ఫ్రీగా మనందరికీ ఇవ్వడం అనేది ఇంకా చాలా గొప్ప విషయం దీని యొక్క క్వాలిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి చెప్పాలనుకునే అంటే ఇంకొక ఇన్ఫర్మే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హామ్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే నోవా ఒకసారి వైన్ తాగి పడుకుంటాడు పడుకున్న తర్వాత తను నేకెడ్గా ఉంటాడు హామ్ వెళ్తాడు తన యొక్క నేకెడ్నెస్ని చూసి తన బ్రదర్స్ చెప్తాడు అప్పుడు బ్రదర్స్ వచ్చి తన నోవా యొక్క నేకెడ్నెస్ని కవర్ చేస్తాడు అప్పుడు నోవా బయటకు వచ్చి హామ్ చేసిన పనికి హామ్ యొక్క కుమారుల్ని శపిస్తాడు ఈ స్టోరీ మన అందరికీ తెలుసు సాధారణంగా మనం అనుకుంటాం అంటే నేకెడ్నెస్ని చూస్తే అంత తప్పేంటి అని బికాస్ ఇప్పట్లాగా అప్పుడు ప్రైవేట్ బాత్రూమ్స్ లేవు సో ఆబ్వియస్గా ఒక్కసారి కాకపోతే ఒకసారి అయినా ఒకరిని ఇంకొకరు కొంచెం నేకెడ్గా చూసినటువంటి పరిస్థితి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో నేకెడ్నెస్ని చూస్తే తప్పేంటి అన్న డౌట్ కూడా రావచ్చు చాలా మందికి బట్ హీబ్రూలో ఆ యొక్క ఆ యొక్క ఫ్రేజ్ని ఎలా యూజ్ చేసారో మనం కనుక గమనించినట్లయితే నేకెడ్నెస్ని చూడటం అనేది ఒక ఈడియంగా యూజ్ చేసేవారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించగలుగుతాం ఎలా ఏ ఉద్దేశంతో ఉపయోగించేవారు అని పరిశీలిస్తే ఒక స్త్రీ యొక్క నేకెడ్నెస్ చూస్తే తన యొక్క భర్తతో సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ లో మనం పార్టిసిపేట్ చేసినట్లు అలాగే ఒక హస్బెండ్ యొక్క నేకెడ్నెస్ ని మనం చూసినట్లయితే అతని వైఫ్ తో మనం సెక్షువల్లీ ఇంటర్ కోర్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేసినట్లు అనమాట సో ఇక్కడ ఈ యొక్క హాము నోవాహు యొక్క నేకెడ్నెస్ ని చూశాడు అంటే నోవాహు యొక్క భార్యని ఆ రేప్ చేశాడు బలవంతంగా అన్న అర్థం వస్తుంది ఎందుకు జరిగేది అంటే ఆ యొక్క కుటుంబంలో హెడ్ నోవాహే కానీ ఇప్పుడు నోవా ప్లేస్ ని నేను రీప్లేస్ చేస్తా నా యొక్క పిల్లలు వే మిగతా వాళ్ళ కంటే ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉంటారు అన్నటువంటి విషయాన్ని తెలియజేయడానికి ఈ సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ ని వాడుకోవడం జరిగింది ఈ రకమైనటువంటి పద్ధతి మనం ఏన్షియన్ కల్చర్స్ లో చూస్తూ ఉంటాం సో అది గమనించినటువంటి నోవాహు ఏ ఉద్దేశంతో అయితే హాము ఆ యొక్క డిసిషన్ ని తీసుకున్నాడో ఆ ఉద్దేశాన్ని నల్లిఫై చేస్తూ లేదా దాన్ని తక్కువ చేస్తూ అది నెరవేరకుండా చేస్తూ ఆ హామ్ యొక్క పిల్లల్ని శపిస్తాడు సో ఈ అండర్స్టాండింగ్ ప్రకారం చూసుకున్నట్లయితే కనాను నిజానికి హాముకి అండ్ దెన్ నోవాహు భార్యకి అంటే తన తల్లికి పుట్టినటువంటి పిల్లలుగా మనం చూడగలుగుతాం సో ఇది లేటెస్ట్ గా స్కాలర్స్ చెప్పేటటువంటి మాట ఇది స్కాలర్స్ ఇచ్చేటటువంటి ఒక మీనింగ్ అనమాట సో దీని గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే మళ్ళీ మీరు జెనసిస్ నైన్ లోకి అనుకుంటా మీరు వెళ్ళి ఒకసారి చదవాల్సి ఉంటుంది ఈ బైబిల్లోనే దాని గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు సో ఎందుకు ఇంత చెప్తానంటే ఇవన్నీ వెంటకు చాలా వియర్డ్గా ఉంటాయి బట్ ఏన్షియన్ కల్చర్ అనేది చాలా వియర్డ్గానే ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు మనం వేరియస్ ఇష్యూస్ని డిస్కస్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం ఇంకా మీరు త్రీ బార్స్ ఉన్నాయి త్రీ బార్స్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు కంటెంట్స్ ఓపెన్ అవుతాయి ఈ కంటెంట్స్లో మీరు కిందకి వెళ్తున్నప్పుడు సైడ్ బార్స్ అని ఒకటి ఉంటాయి యా సైడ్ బార్స్ అని ఉన్నాయి సో ఈ సైడ్ బార్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ లైక్ ఈ ఒక్క సైడ్ బార్ చదువుకున్నా మీకు ఇమెన్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ జరుగుతుంది లైక్ లిటరలీ మిమ్మల్ని మీరు లేటెస్ట్ బైబుల్ స్కాలర్షిప్ కి యాక్సెస్ ని మీరు సంపాదించుకోగలుగుతారు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక విషయాన్ని గురించి మాట్లాడదాం బుక్ ఇంట్రడక్షన్స్ మనకు అవసరం లేదు థిమాటిక్ స్టడీస్ లో మనం గమనిస్తే యా ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ గాడ్ హెడ్ అని ఉంది నిజానికి మనం ట్రినిటీని గురించి మాట్లాడినప్పుడు త్రిత్వం అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు మనం చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతూ ఉంటాం ఒక దేవుడు అని చెప్తాం కానీ మూడు పర్సన్స్ అని చెప్తాం ఏంటి ఒక దేవుడా మూడా వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ కదా మనం ఏంటి వన్ అని చెప్తున్నాం అని ఇలాగా చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేటటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి బట్ ఏన్షియన్ నియరీస్ట్ గుండా మనం కనుక గమనించినట్లయితే దేవుడు తను తాను ఒకటిగా చూపించుకున్నాడు కానీ దాని యొక్క ఇంటెన్షన్ వేరు అది ఒక నెంబర్ని గురించి సంబంధించింది కాదు ఒక నేచర్ గురించి సంబంధించింది దీని గురించి మీరు కనుక అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక జూయ్ స్కాలర్స్ దీని మీద స్టడీ చేసి కొన్ని బుక్స్ని కూడా రిలీజ్ చేస్తారు ద బాడీ ఆఫ్ గాడ్ అనుకుంటా ఒక బుక్ ఉంది అలాగే టూ పవర్స్ ఇన్ హెవెన్ అనేటటువంటి ఇంకో బుక్ కూడా ఉంది సో మీరు వాటిని స్టడీ చేసినట్లయితే దేవుడు ఒకడే కానీ మల్టిపుల్ పర్సన్స్లో ఉంటారు అనేటువంటి నమ్మకాన్ని అప్పుడున్నటువంటి యూదులు నమ్మేవాళ్ళు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ యొక్క నమ్మకం అనేది వాళ్ళకి ఫారెన్ కాదు కానీ టూ హండ్రెడ్ ఏడీ వరకు ఈయన యొక్క నమ్మకం అలా సస్టైన్ అవుతూ వచ్చింది ఈ యొక్క నమ్మకమే క్రిస్టియన్స్ ని లేదా అప్పుడున్నటువంటి జ్యూస్ ని క్రిస్టియన్స్ గా మారేలాగా ప్రోప్ చేసింది అనమాట ఎందుకంటే దేవుడు టూ వేస్ లో ఉండేవాడంట లైక్ టూ పర్సన్స్ గా ఉండేవాడం
పోర్ట్రే చేస్తున్నాడు అంట దేవుడు సో దేవుడు అలాగే రెండు రకాలుగా ఉంటాడు సో టూ పవర్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి అప్పుడు ఉండేటటువంటి యూదులు నమ్ముతారు సో ఈ ఆత్మ ద్వారా ప్రేరేపించబడేటువంటి ఆ యూదులు ఏం చెప్పారంటే అంటే క్రైస్తవులు ఏం చెప్పారంటే ఆ యొక్క ఇన్విజిబుల్ గాడ్ లేదా ఆ యొక్క విజిబుల్ గాడ్ ఐమ్ సారీ ఆ యొక్క విజిబుల్ గాడ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అని చెప్పారు సో అక్కడ యూదులకు నచ్చలేదు అది వాళ్ళు దేవుడు ఒక్కడే అని నమ్మేవారు యాజ్ వెల్ యాజ్ దేవుడు మల్టిపుల్ పర్సన్స్ గా ఉంటాడు అనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా నమ్మేవారు అందుకే అప్పుడు ఉండేటటువంటి జ్యూస్ కి క్రీస్తుని దేవుడు అంగీకరించడం పెద్ద కష్టం కాలే ఇప్పుడు ఉండేటటువంటి జ్యూస్ కి క్రీస్తుని దేవుడుగా అంగీకరించడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఒక్కడు అనేటటువంటి పదాన్ని వాళ్ళు ఒక పర్సన్ కి సంబంధించిందిగా ఒక ఒక నెంబర్ కి సంబంధించిందిగా చూసేవాళ్ళు కానీ అప్పుడు అలాంటి తీరి ఏం లేదు కాబట్టి వాళ్ళకి చాలా ఈజీ అయిపోయింది అయితే అది ఆ రాను రాను వచ్చినప్పుడు యూదులందరూ క్రైస్తవ వేళకు వస్తున్నారు అన్నటువంటి విషయాన్ని గమనించేటువంటి ఫ్యారసీస్ ఆ యొక్క డాక్టర్ ని కంప్లీట్ గా ఒక తొంగులోకి తొక్కేసేసి ఒక మూలన పడేసి అది మాకు సంబంధించింది కాదు అన్నట్లుగా కొత్త తీరుని తీసుకొచ్చి వాళ్ళు దేవుడు ఒక్కడే వన్ ఇన్ నెంబర్ అనేటటువంటి తీరుని తీసుకొచ్చారు బట్ అది ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ కి కానీ ఆ ఏన్షియంట్ టైమ్ లో దేవుడు తను తను రివ్యూల్ చేసినటువంటి విధానానికి కానీ ఏమాత్రం సరిపోకూదు మీరు ఇది స్టడీ చేస్తే ఎలా మనం ట్రినిటీ వైపు వచ్చాం ఎలా హిస్టారికలీ ఆ మన యొక్క ఫెయిత్ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ కి చాలా ఫెయిత్ఫుల్ గా ఉంది అనేటువంటి విషయం అర్థం అవుతుంది ఇవన్నీ చదివితేనే అర్థం అవుతుంది సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ మీరు చదవాలనుకుంటే కనుక ఇదిగో ఇది కనుక మీరు క్లిక్ చేస్తే దానికి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ మీరు చదవగలుగుతారు సో ట్రినిటీ అనేది ఒక ఫారెన్ థింగ్ కాదు అదేమి పెద్ద బ్యాఫ్లింగ్ కాన్సెప్ట్ ఏం కాదు ఇది ఎప్పటి నుంచో ఏన్షియంట్ జ్యూస్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూనే వచ్చారు సో ఈ యొక్క టూ పవర్స్ నేనే ఇన్ హ్యావ్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ ని వాళ్ళు బైండ్ ఏరియానిజం అని పిలుచుకుంటూ ఉంటారు కాకపోతే అదే బయటరీనిజం కి సంబంధించినటువంటి బుక్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అదే ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ స్పిరిట్ గురించి కూడా మాట్లాడుతుంది ఆ స్పిరిట్ గురించి మనం మాట్లాడతాం కాబట్టి ఆ స్పిరిట్ ని కూడా దేవుడుగా మనం గుర్తించాం కాబట్టి మనం ట్రినిటీ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ తో ఉంటాం వాళ్ళు ఆ స్పిరిట్ గురించి ప్రస్తావించినా అంత క్లియర్ గా దాని మీద వాళ్ళకి రెవల్యూషన్ రాలేదు కాబట్టి వాళ్ళు స్పిరిట్ ని గుర్తించలే కాబట్టి వాళ్ళు జీసస్ క్రైస్ట్ టైం కి బయటరీనిజం అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ తో మాత్రమే ఎండప్ అయిపోయారు ఇది కొంచెం ఇంట్రింగ్ గా ఉంటది బట్ చదవాలనుకుంటే చదువుకోవచ్చు అండ్ సో ఇది కేవలం మిమ్మల్ని బైబిల్ గురించి వచ్చిన వెంబడి వచ్చిన అర్థం చేసేటటువంటి ఇది చేసేటటువంటి ఒక టూల్ మాత్రమే కాదు కానీ మంచి స్కాలర్షిప్ ని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చేటటువంటి ఒక మంచి టూల్ గా కూడా ఉంటుంది సో వేరే స్కాలర్షిప్స్ ఉన్నాయి ఇంకా మీరు వర్డ్ స్టడీస్ చేయొచ్చు అండ్ ఇందాక మనం చూసినటువంటి ఎక్లీసే గురించి ఇక్కడ మనం చూడగలుగుతాం అండ్ ఇంకా మీరు ముందుకెళ్తే కాంటెక్ట్ స్టడీస్ గురించి కూడా మనం చేయొచ్చు సో ఐడల్స్ గురించి మనం చదవచ్చు ఐడాలిటీ ఎలా ఉంటుంది దాని అర్థం ఏంటి లైక్ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ టాపిక్స్ ని వీళ్ళు చూస్ చేస్తున్నారు అండ్ దాన్ని వీళ్ళు మన అందరికీ ఫ్రీగా అవైలబిలిటీలోకి తీసుకొచ్చారు సో బెటర్ యూస్ దిస్ గ్రాప్ దిస్ జస్ట్ బెనిఫిట్ అవ్వండి దీన్ని స్టడీ చేసి బికాస్ ఇది ఒక్కటి మనం యూస్ చేసుకున్నట్లయితే ఒక 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 మంచి బైబిల్ కోర్స్ చేసినట్లే ఒక బైబిల్ కోర్స్ చేసినట్లే చేసినా కానీ ఇంత నాలెడ్జ్ రాదేమో బికాస్ బైబిల్ కాలేజెస్ లో కూడా ఒక అప్డేటెడ్ స్కాలర్షిప్ ని తీసుకొచ్చి ఎప్పటికప్పుడు మిమ్మల్ని అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటారని నేను అనుకోను బట్ ఇక్కడైతే మాత్రం అప్డేటెడ్ స్కాలర్షిప్ చాలా ఈజీగా దొరుకుతుంది ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇది అసలు లేదు బట్ రైట్ నా ఇది మన అందరికి ఫ్రీగా అవైలబిలిటీలోకి వస్తుంది సో లెట్ ఎస్ యూస్ దిస్ యాజ్ మచ్ యాజ్ వీ కెన్ సో ఒక బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ అయితే వచ్చేసింది అనుకుంటా మీకు సో సింపుల్ గా ఇప్పుడు మీకు ఇది ఎలా యూస్ చేయాలో కొన్ని సింపుల్ టాక్టిక్స్ మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తా ఇక్కడ మీరు చూస్తే నా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నదంతా బైబిల్ నా రైట్ సైడ్ ఉన్నదంతా కమెంటరీ అంటే స్టడీ బైబిల్ కి సంబంధించినటువంటి నోట్స్ ఒకవేళ నేను నా బైబిల్ ని కనుక ఇక్కడ నాకు త్రీ కాలమ్స్ ఉన్నాయి సింగిల్ కాలమ్ లో కావాలనుకున్నట్లయితే నేను ఫస్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళి త్రీ డాట్స్ ఉన్నాయి త్రీ డాట్స్ ని క్లిక్ చేస్తా క్లిక్ చేసి ఇక్కడ కాలమ్స్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ ఉంది కదా దాన్ని చూస్తా అసలు నాకు ఏమీ వద్దు అనుకుంటే నేను నన్నను పెడతా సింగిల్ కాలమ్ లోకి వస్తుంది బట్ నాకు ఇలా నచ్చట్లేదు బికాస్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నేను తిరిగి సెకండ్ లైన్కి వచ్చేసేప్పటికి నేను మిస్ అయిపోతున్నా సో నాకు కొంచెం చిన్నగా ఉండాలి నాకు డబల్ కాలమ్ లో కావాలి అని మీరు అనుకున్నట్లయితే మీరు మళ్ళీ త్రీ డాట్స్ ని క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మీరు చూస్తే కాలమ్స్ అని ఉంది సో టూ అని క్లిక్ చేయండి డబ
అది ఉండకూడదు అది తీసేయాలి అనుకున్నట్లయితే నన్ అని క్లిక్ చేయండి సో మీరు ఇది మూవ్ చేసినా కానీ ఇక్కడ ఇది మూవ్ కాదు బట్ మాకు అలా కాదు మాకు మూవ్ అవ్వాలి అనుకున్నట్లయితే మళ్ళీ లింక్ సెట్లోకి వెళ్ళి దేంతో లింక్అప్ చేయాలో చెప్పండి సో సిఎస్పి ఉంది ఈ సిఎస్పి పక్కన ఏ ఉంది సో ఏతో లింక్అప్ చేయాలి సో ఏని క్లిక్ చేయండి సో ఆటోమేటిక్గా మారిపోతుంది మీరు మూవ్ చేయండి మీరు స్క్రోల్ చేస్తే దాంతోపాటు ఇది కూడా స్క్రోల్ అయిపోతుంది దాంతోపాటు ఇందాక నేను చెప్పినట్లుగా చాలా బుక్స్ ఫ్రీగా మనకి అవైలబిలిటీలోకి తీసుకొచ్చారు సో అది కావాలనుకుంటే క్లిక్ చేయండి సో సో మీరు క్లిక్ చేస్తే దానికి సంబంధించినటువంటి బుక్ కూడా ఓపెన్ అయిపోతుంది యా సో కావాలనుకుంటే చదువుకోవచ్చు మంచి బుక్ ఇది అండ్ డిక్షనరీ కూడా ఉంది ఈస్టర్న్స్ బైబుల్ డిక్షనరీ కూడా ఉంది సో అది కూడా మీరు ఇందులో నుంచి క్రాప్ చేయొచ్చు బట్ నేను రెడీగా పెట్టా కాబట్టి మళ్ళీ ఓపెన్ చేయట్లేదు సో ఇది ఒక మంచి బైబుల్ డిక్షనరీ బట్ ఇది కొంచెం అవుట్డేటెడ్ బట్ వాళ్ళు కూడా కొత్త లేటెస్ట్ డిక్షనరీస్ని ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేయలేరు బట్ ఉన్నంత మటుకు మీరు కనుక యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో గలేషియన్స్ లూతర్ రాసినటువంటి కమెంటరీ గలతి రాసినటువంటి పత్రిక మీద చదవాలనుకుంటే చదువుకోవచ్చు ఆగస్టిన్ గారు కన్ఫెషన్స్ అనేటువంటి బుక్ని రాశారు చాలా ఫేమస్ బుక్ లైక్ ఫిలాసఫీ మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా దీన్ని ఒకసారి చదవాల్సి ఉంటుంది సో ఇది కూడా ఫ్రీగా మనకు అవైలబిలిటీలోకి వస్తుంది అలాగే పిల్గ్రిమ్స్ ప్రోగ్రెస్ దీన్ని మనం యాత్రికుని ప్రయాణం అని కూడా అంటాం ఫెంటాస్టిక్ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఫెంటాస్టిక్ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ సో ఒకవేళ మీరు కనుక దీన్ని ఫ్రీగా యాక్సెస్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక మీరు దీన్ని కూడా చదువుకోవచ్చు బట్ ఇవన్నీ మాకు ఏం వద్దు బాబు మాకు జస్ట్ స్టడీ నోట్స్ ఉంటే సరిపోతుంది అనుకుంటే ఇవన్నీ మీరు డిలీట్ చేసేసుకోవచ్చు జస్ట్ స్టడీ నోట్స్ మీరు స్టిక్ అవునయి ఉండి యా ఇది బైబిల్ ఇది స్టడీ నోట్స్ అండ్ ఇంకా మీరు కొన్ని విషయాలు చెప్పాలనుకుంటే మీరు ప్రొక్లైమ్ అయ్యేటటువంటి వర్డ్ ఉంది డబుల్ క్లిక్ చేయండి దీన్ని హైలైట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అనుకోండి డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మీకు మీకు ఈ ఆప్షన్స్ వస్తాయి స్కై బ్లూ అని క్లిక్ చేశాను సో స్కై స్కై బ్లూలో హైలైట్ అయింది మళ్ళీ డబుల్ క్లిక్ అని చేయండి ఇప్పుడు దీన్ని డిలీట్ చేద్దాం అనుకుంటే ఓకే యా ఇక్కడ ఒక సర్కిల్తో ఇలా స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసి ఉంది కదా అది క్లిక్ చేయండి పోయింది అండ్ ఇప్పుడు ఈ వర్డ్ స్టడీ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు సో ఇప్పుడు మీరు దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేయండి మళ్ళీ త్రీ డాట్స్ని క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసినప్పుడు మీకు కొన్ని విషయాలు ఇక్కడ ఓపెన్ అప్ అవుతాయి స్ట్రాంగ్ డిక్షనరీ కనుక ఓపెన్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మీకు చెప్తారు ఎందులో నుంచి ఓపెన్ చేయాలని చెప్పి అంటారు సో ఆల్ రీసోర్సెస్ అని క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసినప్పుడు బైబిల్లో ఉన్నటువంటి లైక్ ఎన్ని రకాల వర్షన్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని రకాల వర్షన్స్లోని ఈ యొక్క ప్రొక్లైమ్ అయ్యేటటువంటి వర్డ్ని ఎలా యూజ్ చేస్తారో మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది అండ్ ఇంకా మీరు ఇలా స్క్వేర్ రూట్ని క్లిక్ చేసి ఆల్ రీసోర్సెస్ అని క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ అగైన్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ స్టడీ మీకు ఇక్కడ చేసుకోవడానికి మీకు హెల్ప్ అవుతుంది సో ఇదంతా అడ్వాన్స్ లెవెల్స్లో ఉంటుంది నేనైతే ఇంకా ఆ లెవెల్కి వెళ్ళలేదు కాబట్టి నేను దాని గురించి ఇంకా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను బట్ ఒకవేళ మీరు కనుక ట్రై చేయాలనుకుంటే ట్రై చేయొచ్చు యా దట్స్ ఆల్ ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ నఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యా దట్స్ ఆల్ దట్స్ ఆల్ ఫుడ్ టుడే సో ఎందుకు ఈ సిరీస్ మొత్తం చేయాల్సి వచ్చింది అని అంటే మనం బైబిల్ని ఎంత తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నామో మనకు అర్థం కాకపోతే కల్చర్ యొక్క లేదా కాంటెస్ట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మనకు అర్థం కాదు సో ఆ కాంటెస్ట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చెప్పడానికి ఇన్ని వీడియోస్ని నేను లేడ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది సో వేరియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మీకు ఇవ్వడం జరిగింది సో యా యూస్ దిస్ ఇది ఫ్రీ రీసోర్స్ ఎవరికన్నా దొరుకుతుంది నేనైతే సిస్టమ్లో చూపించా బట్ మీరు యాప్లో కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ మీరు ఫైవ్ క్లాస్ స్టడీ బైబ్ అని క్లిక్ చేస్తే ప్లే స్టోర్లో మీకు దొరుకుతుంది లేదనుకుంటే వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళండి ఐఫోన్ వాడితే ఐఫోన్లో అండ్ దెన్ ఆండ్రాయిడ్ అయితే ఆండ్రాయిడ్ లోగోస్ బైబిల్ సాఫ్ట్వేర్ కూడా అందులో కూడా ఫ్రీగానే మనకి ఇది అవైలబిలిటీలో ఉంది రైట్ నేను అందులోనే యూజ్ చేస్తున్నాను లేదనుకుంటే బిబ్లియా డాట్ కామ్లో కూడా మీరు వెళ్ళి దీన్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు బట్ దానికంటే ఆ బిబ్లియా డాట్ కామ్ కొంచెం లైట్గా ఉంటుంది బట్ అగైన్ సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీకు దొరుకుతుంది ఈ లెక్సామ్ స్టడీ బైబుల్ లేదా ఫెయిత్ లెస్ స్టడీ బైబుల్ అనేది బిబ్లియా డాట్ కామ్లో ఉంటుంది లోగో సాఫ్ట్వేర్లో కూడా ఉంటుంది మీరు ఒకవేళ ఇంకా డీటెయిల్గా స్టడీ చేయాలనుకుంటే లోగో సాఫ్ట్వేర్ని కూడా పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసారు ఇక్కడ ఏంజల్స్ గురించి ఉంది ఆఫ్ ఏంజల్స్ ఉంది సో మీరు అక్కడ ప్లస్ అనే స్టా ప్లస్ అనే సింబల్ని క్లిక్ చేస్తే ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ వాళ్ళు క్రాస్ రిఫరెన్స్గా మనకి ఇంకొక సోర్స్ని కూడా ప్రొవైడ్
ఇంకా లైటర్ వర్జన్ యూస్ చేయాలనుకుంటే ఎన్ఎల్టీ స్టడీ బైబిల్ని కూడా యూస్ చేయొచ్చు బట్ ఐ థింక్ అది మీకు కేవలం మీ ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్లో లేదంటే మీ యొక్క ఐఫోన్స్లోనే అవైలబిలిటీలో ఉండొచ్చు ఐ థింక్ ఐ థింక్ ఐ థింక్ దిస్ కెన్ బి బెటర్ సోర్స్ ఫర్ యూ టు డీప్ డైవ్ ఇన్ టు ద బైబిల్ వరల్డ్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ద బైబిల్ ఈవెన్ బెటర్ అండ్ ఫైనల్గా మనం వస్తే నెక్స్ట్ వీడియోలో ప్రాబబ్లీ మనం స్టడీ బైబిల్ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి ఒక హార్డ్ బుక్లో మనం తీసుకుంటే అసలు రిఫరెన్సెస్ని ఎలా చూడాలి అలాంటి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం స్టడీ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మీరు అది ప్రాబ్లీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ ప్రాబ్లీ మనం ఒక సిరీస్ని కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు వేరే స్టడీ బైబిల్స్ని రివ్యూ చేసుకుంటా మనం ఈ స్టడీ బైబిల్ సిరీస్ని కొనసాగించవచ్చు ప్రాబ్లీ నేను తెలుగు స్టడీ బైబిల్ని రివ్యూ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా బట్ అందుకంటే ముందు అసలు స్టడీ బైబిల్ అంటే ఏంటి ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి ట్రాన్స్లేషన్స్ ఏమున్నాయి ఆ ట్రాన్స్లేషన్స్ యొక్క ఫిలాసఫీ ఎలా ఉంటుంది వంటి కొన్ని బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసినటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ ప్రాబ్లీ దాని తర్వాత మనం ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం బట్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే హ్యావ్ ఎ గ్రేట్